హలేలుయ హలేలుయా మనం అందరూ లేచి నుంచున్నట్టయితే సమయం వృధాగా పోకుండా దేవుని అందరూ ఆరాధించుకొని స్థుతించవచ్చు ఇప్పుడు మనం దగ్గర ఎషియా నలభై అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన చదువుకుందాం మీ బైబిల్ చదవమని కోరుతున్నాను ఎషయ నలభై ఇరవై తొమ్మిది సమస్యలను వారికి బలమిచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలిజేవాడు కలిజేవాడు ఆయనే మేన్
సాగించి పాడుదము రక్షణ దూర్గము మన ప్రభువే సముద్రము సృష్టించే నాయనదే సత్యుని
అందరం తెచ్చేసి కళ్ళు మూసుకుందాం ఆరాధనలోకి ఎంటర్ అవుతాం మనందరం కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కసారి దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మేలులను బట్టి మనము సజీవ లెక్కల్లో ఉన్నందుకు ఆయనకు ఆరాధన చేద్దాము ఎంతోమంది ఎక్కడో ఈ దినం చూడలేకపోయారండి కానీ మనం అయితే సజీవ లెక్కల్లో ఉండి మనం అన్ని మన కార్యకలాపాలు జరిగిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత కృప ఆయన మనకు దయచేశాడు ఈ కృప మనం అయితే యాక్చువల్గా ఈ కృపకు ఈ కృపకు పాత్రలం కాదు ఆయన మన పట్ల ఇంత ప్రేమ చూపించే పాత్రలు మనం కాదు ఇప్పుడు మనం చెప్దాము ఆయన నామం ఎంత గొప్పదో ఆయన చెప్దాము ఆయన ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాడు ఆయన నామం ఎంతో బలమైనది ఆయన నామం దగ్గరికి మనం వెళ్దామా ఎంతో బల 
అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాం ఆయన నామంని మనం మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందామని ఆయన ఎంత ఆయన నామం ఎంత బలమైనదో మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందామా ఇంకోసారి మనము ఎలాంటి చెడసాల్లో వేసి ఉన్న ఆయన మనల్ని మనల్ని రక్షిస్తాడు అని ఒక్క చెరణం ఇంకోసారి పాడదామా అండి చెడసాల్లో అంటే ఎలాంటి బంధకాలు మనకున్న ఆయన ఇప్పుడే ఆ బంధకాలను తొలగిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన శక్తిమంతుడు ఒక్క చరణం ఇంకోసారి పాడదామా అందరము మరి లెండేస్లోకి ప్రవేశిస్తున్నామని అందరికి తెలుసు కానీ లెండేస్ అంటే అదేదో నామమాత్రంగా మనము లెండేస్ని ఆచరించకుండా ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకుందామా సిల్వలో ఆయన కాచిన మన కొరకు మన కొరకు కాచిన రక్తముని ఆయన మన కొరకు కృషించిన ఆ యొక్క శరీరాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందామా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆ యొక్క సిల్వర్ని మనం గుర్తు చేసుకుందామని మన యొక్క ముందు మన కళ్ళ ముందు ఆ యొక్క సిల్వర్ కనబడాలి ఇప్పుడు ఆయన కాచిన ప్రతి యొక్క రక్త పొట్టు మనం గుర్తు చేసుకుందామా ఇదంతా మన కోసమే కదా ఒక్కసారి
ఒకసారి మనము మనం చేసిన పాపాలకి మనం చేసిన దోషంలకి మన మనం మనం మన కొరకు ఆయన యొక్క సిలువలు మన దోషాన్ని భరించాడండి ఒక్కసారి ఇంకోసారి ఆ చరణం పాడదామా దోషం నేను చేశానయ్యా శాపం నా దేశయ్య కానీ నా శరీరము నా యొక్క శాపంని నీరు భరించారు ఇంత నా కోసం మరణించడానికి ఎందులకయ్య నా పైన ఇంత ప్రేమ అని ఒకసారి ఆయనకు చెప్దామా నా కోసము ఆ యొక్క శరీరాన్ని పొడిపించుకోవడానికి ఆ యొక్క రక్తం కాడిపించుకోవడానికి తలపైన ఆ యొక్క ముళ్ళు పెట్టించుకోవడానికి చేతులకి కాళ్ళకి ఆ యొక్క సిల్లను కొట్టించుకోవడానికి అంతసేపు ఆ యొక్క సిల్వలు అందరి ముందు అపహసించబడడానికి ఇంత ఇంత ప్రేమ ఎందుకయ్య నా కోసం నా కోసము నేను అంత యోగ్యునే కాదు అని యొక్క చరణంలో చెప్దామా పై ప్రేమ అందదయ స్వామీనామీకి ఎందులకోనాపై ప్రేమ అందదయ స్వామీనామీకి కొద్దిసేపు అండి కొద్దిసేపు ఇంకొంచెం సేపు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాం ఈ ఆరాధనని కొద్దిసేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఆయన మన కిసిలోపే కాశం రక్తం బట్టి ఆయన నామం బట్టి మనకు శక్తి ఉన్నది హీస్ అవర్ రెఫ్యూజ్ మనము ఎక్కడికి మనకు ఎలాంటి బాధ వచ్చినా ఆయన నామం దగ్గరికి వెళ్దామా తెలుసుకోసుని నామంలో శక్తి ఉందని తెలుసుకో రేసుని నామంలో శక్తి ఉందని తెలుసుకో రక్షణకు విడుదలకు స్వస్థతకు రక్షణకు విడుదలకు స్వస్థతకు రక్షణకు విడుదలకు స్వస్థతకు రక్షణకు విడుదలకు స్వస్థతకు నన్ను రక్ష 
Chinchene, Enele, Ni Prema, Napai Chupinchi, Ni Bali Agam, Nanu Rakshinchene, Enele, Ni Prema, Napai Chupinchi, Ni Bali Agam, Nanu. Swastataku, Rakshanaku, Uirudalaku, Swastataku, Rakshanaku, Uirudalaku, Swastataku, Rakshanaku, Uirudalaku, Swastataku. Rakshanaku, we do the laku, Swastataku. Rakshanaku, we do the laku, Swastataku. Rakshanaku, we do the laku, అత్యున్నత సినిమా శ్రమపై ఆస్తుండే అనేసి మీకు వేలాది వెళ్ళి వందాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆయన మరొ మరొక ఆదివారం మాకు దయచేసి మీకు వందాలేసి తండ్రి మరి యొక్క ఫిబ్రవరి నెలలో తండ్రి ఆఖరి ఆదివారం మేము వచ్చి ఉన్నాం ఆయన తండ్రి ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మరి రెండో మంత్ని తండ్రి మాకు దయచేసి మీకు వందాలేసి తండ్రి మేము చేసిన తండ్రి ప్రతి ఒక్క కార్యం తండ్రి మీకు తెలిసిన ఆయన తండ్రి మేము తెలిసి చెల్లి చేసిన ప్రతి ఒక్క తప్పు మీకు క్షమించండి ఏసి తండ్రి మేమందరం మరి ఒక్కసారి ఇక్కడ కూకొని ఉండగా తండ్రి ఇక్కడ తండ్రి మరి మీ యొక్క సేవకులు తండ్రి మీ యొక్క దేవ సేవకుని ద్వారా తండ్రి మీరు మా కోసం మీకు సిద్ధపరిచేయడం మీకు తెలిసి తండ్రి అవునండి తండ్రి మాకు వినే మనసును తండ్రి వినే తన హృదయాలని తండ్రి తండ్రి జవ్య యొక్క తండ్రి చెవులను దయచేమని పెడుకుంటున్నాం నేను తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను తండ్రి మీకు చేతుల్లో పెడుతున్నాం నేను తండ్రి మా యొక్క మనసును మీకు చేతుల్లో పెడుతున్నాం నేను తండ్రి మీ యొక్క మీరు యొక్క ఆదివార ఆరాధనకు తండ్రి మీరే తోడు ఉన్నామని నడుపుకుంటాను పెడుకొంచు నచ్చడం నేర్చుకున్నా ఉన్నా అడిగి కృష్ణ పరమ తండ్రి దయచేసి కూర్చోండి దేవన్నా అనమాట అందరికీ వందాలు టెస్ట్ మోనీస్ టైం ఎవరికైనా సాక్షితే ఎవరికి సాక్షి లేవా గత వారం నుంచి దేవుణ్ణి కాశీ కాకుండా అనుకో దేవుని వందాలు ఇప్పుడు దాకా అయినట్టు మీలో ఆయన ద్వైక లేదు దాన్ని బట్టి దేనికి వందనాలు
ప్రైస్ లాడ్ గచ్చిన కాలమంతా దేవుడు కాశీ కప్పు నందుకున్నాను ఇంకా లాస్ట్ ఫ్రైడే ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ అయిందనమాట అసలు నేను ఆల్ నైట్ ప్రేయర్లో అంత ఎంజాయ్ చేస్తాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు వర్షిప్ నైటే కాదు ఆల్ నైట్ ప్రేయర్లో కూడా ఒక మంచి గాడ్స్ ప్రజెన్స్లో ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్న ఫ్యామిలీకి వన్నాలు ఇంకా నా స్టడీస్లోనూ ఫ్యామిలీ అన్నిట్లో దేవుడితోడే ఉన్నట్టు ప్రైజ్ ద లాడ్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఈ వీక్ వరకు దేవుడు కాచి కాపాడినందుకు దేనికి చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే ఫ్రైడే ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ జరిగింది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు దాన్ని బట్టి దేవునికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు రాలే ఆల్ నైట్ ప్రేయర్కి వాళ్ళు వయసు ప్రతిభ వచ్చినందుకు నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ వర్ష కూడా వచ్చింది దాన్ని బట్టి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా మంచిగా అందరం కలిసి దేవు దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడిపాం ఇటువంటి మంచి ఫెలోషిప్ ఉన్నందుకు దేవునికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా జూనియర్ బాయ్స్ కూడా వచ్చారు అందరినీ బట్టి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఇంకా ఎదగాలని దేవుల్లో కోరుకుంటున్నాను ఏమేన దేవు నాకు వందనాలు నిజంగా ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ యాక్చువల్గా ట్వంటీ థర్డ్ ఓన్లీ ఇండియన్స్ మధ్య పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం కానీ చర్చ్లో కూడా ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ అని అనౌన్స్ చేసేసరికి అందరూ సంఘంతో కలిసి ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాము కానీ ఆశ్చర్యరీతిగా ఇండియన్సే ఎక్కువ మంది వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇండియన్స్ పాస్టర్ గారితో మంచి సమయం దొరికింది మన వాళ్ళకి ప్రశ్నలు అడగటానికి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రేయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళకుండా నిద్రపోకుండా చక్కగా ఆరు ఆరున్నర వరకు కూడా ఆడుకున్నారు అస్సలు నిద్రపోలేదు వాళ్ళందరినీ బట్టి అంత యాక్టివ్గా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ప్రార్థన సపోర్ట్ మనం పోయిన వారం వాక్యం దేని గురించి చెప్పుకున్నాం దేని గురించి చెప్పుకున్నాం ఫెలోషిప్ గురించి కదా సహవాసం కాబట్టి ప్రార్థన సహవాసంలో వారు వచ్చి పాల్గొన్నందుకు వారందరినీ బట్టి దేవునికి వందనాలు ఓకే ఈరోజు మన మధ్యలో మన పాస్టర్ గారు ఉన్నారు మన పాస్టర్ గారిని వాక్యం చెప్పడానికి ఆహ్వానిస్తాం లెట్స్ ఇన్వైట్ అవర్ పాస్టర్ పాస్టర్ టు షేర్ ద వర్డ్ ధన్యవాదాలు వెరీ బ్రో అండ్ సిస్టర్స్ విత్ విత్ యూ ఐ హ్యావ్ విత్ బిగ్ దిస్ ఐ ఆర్ సమ్ దే టాక్ విత్ యూ ఇన్ తెలుగు మోర్ ఫ్లోలీ బాత్ అంటిల్ దస్ దే ఐ హెడ్ నీడ్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో గ్లేట్ టు సీ యూ హియర్ ప్రైజ్ గాత్ ఆ లే లోయ ప్రైజ్ ద లివింగ్ జీసస్ ఐ మీన్ హౌ ఇస్ యూ లైఫ్ How are you? Hope that everything is well. Yes? Praising the Lord and knowing Him and worshiping Him. Do you know, today I saw one person. He is also a student in Ukraine. He came some, I think this is the first, first year, maybe even this month only he came to the first year of his study. Um, and I talked to him because I understand he's a Christian. And I remember one story um, of one preacher. He talked about one city that in that city is very cheap, the ticket to hell. And I say to, to this man today here, listen, you're living in Saparosha city, and in this city, the ticket to hell is also very cheap. You want to live your life as you want. No one will disturb you. No one will say you, you are doing wrong or you are doing bad or you are doing... You can rent your flat and no one will know, know will nothing about you. 
us, but he remember that we have God over us. Yes? Who see us, who see what we are doing and what we are speaking and what we are watching, even when no one is around us. This is what we call in fear of God. Fear of God is not the, the, when I am afraid, because God will come to me and punish me and destroy me. Yes, because in the Old Testament you see a lot of destruction of the nation of God when they fall in sin. Some people even say in the Old Testament, simple God was very angry and the New Testament he is very happy. He was angry and now he's, he's happy. But I want to say to you that God is still the same as yesterday, today, and forever. He don't change. 